Hello students, good morning everyone. Uh, management accounting 6th semester BCom. Now funds flow statement on the funds flow statement the statement bando, statement of changes in working capital adike pro forma mari ondashtu problems na madidvi ini eradne do ondu company ge funds yav riti barutte andre working capital mukantra barutte adanna statement of changes in working capital al madidvi eradne do yavudu pa anthe andre ondu company ge funds yav riti barutte andre profit mukantra barutte so profit mukantra yest barutte yav riti calculate madodu anthe andre adike ondu adjusted profit and loss account anna pro forma kottu adukku ondashtu videos anna madidvi Yiga Murne source of funds. Yao riti funds of business ke barute, yao riti funds of business in the wargadege wogute. And head he murne statement and namarbeku. A murne statement a final statement arbute. Adana nabu funds flow statement and the head. Funds flow statement. See if funds flow statement na now inu on the sol karitibi statement of Sources and applications and the HV. Sources and applications. See, Yerudu Kuda one day. Statement of sources and application and Ruva there. Funds flow statement and Ruva there. Ili Namge, one do statement and no bad lage. We are preparing it in the uh, horizontal form. Vertical la horizontal la cult corona. Either ne vertical la lobe cutter marble. See, now we left hand side of the sources and the HTV. Left hand side of the right hand side of the applications and the HTV. And the sources of funds, sources of funds and application of funds. Now, the sources of funds and the HTV. This is one company. Yavyava sources in the Yavyava Mulagalinda funds and the cash, bank balance. Company के बरुते वड़ा हरी वो अत हेजी इनफ्लो अत हेजी सी व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर ए बिजनेस फॉर ए कंपनी सी मधुलने सोर्स ऑफ फंड्स फॉर ए बिजनेस ये न पाम थे लोग रे वंद कंपनी के दूध बेकार रे ये न मारते रे शेयर्स है ना इश्यू मारते रे डिबेंचर्स है ना इश्यू मारते रे इश्यू मार बे कर रहे अदु इक्विटी शेयर साधु इश्यू मार बो दो डिबेंचर साधु इश्यू मार बो दो प्रिफरेंस शेयर साधु इश्यू मार बो हाँ कर रहे ना मगे मधुलने सोर्स ऑफ फंड्स ए न पाम थे लोग रहे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स संताग थे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स सो शेयर्स ना ना इश्यू मार रहा था डिबेंचर्स ना इश्यू मार रहा था पब्लिक को ना मग कंपनी या शेयर्स ना डिबेंचर्स ना परचेज मार रहा था ना मगे दो दो बार रहते ये तो वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एवरी कंपनी यारगने सोर्स ये न पाम थे रे याव द अदो लोन अन्ना बारो मारी थे अदो मार्टगेज लोन आगे बो दो लॉन्ग टर्म लोन आगे बो दो अथवा याव दे तरह द लोनो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंधा बैंक इंदा बेरे कंपनी गली दा लोन अन्ना नावु पढ़ थे लोन अन्ना बारो मार थे नम गे दूध बरुत है � ओके ना सी मधुल ने सोर्स ये ना पांड्रे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिपेंडेंसेस ये रख नहीं तो लोन बारों मूर नहीं तो सेल ऑफ फिक्स डस्टेक्स ये नहीं तो फिक्स डस्टेक्स अंदरे ना मत्रा अंदरे कंपनी लिए तक करता हाँ याव दादरो लैंड बिल्डिंग अन्ना मार रहे अथवा याव दादरो वोल्ड प्लांट एंड मशीनरी अन्� वोल्ड फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स ना मार रहे, वोल्ड याव दो याव दा दरो वोल्ड असेक्स ना मोटर व्हीकल्स आगे बो दो अथवा ट्रेड मार्क्स आगे बो दो, ओके ये तर दिए ना दरो असेक्स ना मार ही रहे, फिक्स दा सेक्स ना मार ही रहे, ना मुझे दो डबल रहते, मार दरे असेक्स वो गते, दो डबल रहते कैश बर रहते, सो इन सर इन्वेस्टमेंट ना याक फिक्स्ड असेट टल लाख उन्हीं लांड रहे नोडी इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स इन्वेस्टमेंट्स अंदर है अदो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आगे आगे इतने मात्रे इल्तो बोलती थी 
ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾರಿದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬಹುದು ಏನಿದು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಬರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಸಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಲೆಕ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್
ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಹೌದಾ ಎಲ್ಲಾ ಇದರಿಂದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಂದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದನ್ನೇ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಇದು ಪ್ರೋಫಾರ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ವರ್ಗು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಷ್